Ok. Então, estamos na história 36. Chuva de flores. Shubhuti era discípula de Buda. Ela era capaz de compreender a potência da vacuidade, o ponto de vista segundo o qual nada existe, exceto em seu relacionamento de subjetividade e objetividade. Um dia, Shubhuti, num estado de sublime vacuidade, estava sentado embaixo de uma árvore. Flores começaram a cair ao seu redor. Estamos louvando-o pelo seu discurso sobre a vacuidade. Os deuses lhe sussurraram. Mas eu não falei sobre vacuidade, disse Chubuti. Você não falou de vacuidade. Nós não ouvimos vacuidade, responderam os deuses. Esta é a verdadeira vacuidade. E flores caíram sobre Chubuti como uma chuva. Ok. O que, que essa história está dizendo para vocês? Né? Alguém tem alguma impressão, alguma reflexão? Alguma aplicação? Sim, gente, quer saber. Isso. Isso mesmo, exatamente. Exatamente. Que mais? Que mais? Sem dores. Opa, liga o microfone. Eu tenho, eu tenho uma dúvida em relação à questão... Eu compreendo a vacuidade, assim, teoricamente, né? Uhum. Mas parece, em princípio, assim, a potência da vacuidade, a potência do vazio, é, é, um, é um conceito difícil de se entender, né? Uhum. E... e... E aí, eu, e parece uma contradição, né? Eu entendi uhum. o que o Jinx San colocou, a questão de, da prática e da não prática, né? Que você, se você vive uma coisa, você não precisa falar sobre ela. Uhum. Mas a, a vacuidade, me tira uma dúvida, Moja, sensei. Ah, é, possível, é possível que a gente consiga, de fato, no, no, no processo de meditação, você, ter, você esvaziar a mente? É possível ah, isso? Ok. Bom, então, e isso traz outras questões também, então vou, vou explicando e respondendo na medida do possível, tá? Em primeiro lugar, esquece desses papos de esvaziar a mente de fazer a mente ficar uma tela branca, e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. O nosso Zazen não tem nada a ver com qualquer manipulação da mente ou qualquer tentativa de controlar a mente. O que nós vamos fazer no, no nosso Zazen é focar a atenção na respiração. Podemos dizer que na direção em que você direciona a sua atenção, você está direcionando a sua energia. 
Então, quando você direciona a atenção para a sua mente, com as produções da sua mente, os pensamentos, você está estimulando a mente a continuar produzindo pensamentos. Mas você não é os seus pensamentos. Tem mestre que chama os pensamentos de secreções mentais. Ele coloca na mesma categoria que se coloca em insulina, que é uma secreção do pâncreas, ou do bile, que é uma secreção do fígado. Entendeu? Então, simplesmente, pensamento é só uma secreção mental, é uma produção da mente. Eu não sou a minha mente. Eu tenho controle, mesmo que eu acho que não, em relação a onde vou direcionar a minha atenção. Então, quando eu vou colocando a minha atenção na respiração e vou mantendo lá, eu não estou dando energia para a mente. Então, nesse de abandonado, ele pode continuar produzindo pensamentos, né? Mas, na medida que eu continuo simplesmente sentado e focando na respiração, ele tende a começar a simplesmente parar, a se aquietar, se acalmar começa a aparecer espaçozinhos entre pensamentos. Tá? E aí, é, é, é parte do processo de entrar, com, de, 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 de entrar em contato com esse tal do vazio. Tá? Porque enquanto que estamos cheios de pensamentos e, e, e dando atenção a esses pensamentos, não, é, não vamos para lugar nenhum em termos de meditação. Né? Vamos continuar presos nesse plano mental e pronto. Né? Mas, na medida em que a atenção na respiração, a mente começa a se acalmar, nós temos a possibilidade de... É, é como se fosse cair num estado de meditação profundo. Eu falo cair, porque não é uma coisa que a gente faz controlada. Não é uma coisa da, da gente... Ah, ok. Eu vou fazer meditação profunda. Bom, bom. Já estou em meditação profunda. Não acontece assim, não. Tá? A medita... O que nós fazemos no nosso Zazen, é procurar criar a situação mais positiva, mais propício a um acidente chamado cair numa meditação profunda, num estado de meditação profunda, onde esse acidente possa acontecer. Está dando para captar a ideia? Então, o que dizer? Nossa meditação profunda, não sou eu que faço, é seu ego. Né? E nosso ego quer ficar controlando tudo. Né? E o pensamento está né, é, mais perto do ego do que, né, certamente, está longe do silêncio. Está né? longe do simples estado de Simplesmente ser. Tá? E sair desse fazedor. Porque o fazedor ou está pensando, que é o fazer mental, ou está falando, que é o fazer verbal da palavra, ou está fazendo alguma coisa né, físico que é o fazer pela ação. Tá? Mas quando paramos de estar tá fazendo, 
nós temos a possibilidade de entrar no estado do puro ser. Está sendo. De entrando, de entrando, estamos entrando na nossa essência. Na base do nosso ser. Tá? Então, tem muitos nomes que podemos dar para isso. Tá? Então, né, um dos nomes é o vazio. Só que o que é esse vazio? O que, que queremos dizer desse vazio? Queremos falar de um vácuo, como a gente imagina o espaço. Né? Né? Afinal, das, afinal das contas, né? no espaço, no espaço, no espaço... Né, as partículas de matéria são tão longe uns um dos outros que se considera que está vazio. Né? Será que é esse vazio que estão falando? Ou será que é esse vazio do que estão falando é o, é o potencial? É aí que entra essa potência, poder. É aquele... Um, não nascido, não criado, mas a partir do qual tudo nasce. A partir do, do qual tudo é criado. Tá? Tá? Então, sim, né? os, os cientistas estão lá. Não, o que, que tinha antes do Big Bang? <risos> ah, se fala que tudo que conhecemos começou com o Big Bang. Mas e antes, o que, que tinha? Tá? Está fazendo sentido aí? Está dando para meio que imaginar isso aí? Não, isso, 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 mais ou menos, né? E realmente, né? É um, é, é, é um, é um conceito que a gente tem que nem né, sentar com ele, nem né, deixar ele ir digerindo e, 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 e amadurecendo, né? Mas cada vez que a gente senta sozinho, foca na respiração, na medida em que a mente vai se aquietando, se acalmando. Oi, Gui. Oi, Gui. Tudo bem contigo? É. Um, então, na medida que a gente... Oi. É bom que ver. É bom que Ah, bom. <risos> tá bom? Muito bem. Um, então, in, né, na medida em que a gente cria as circunstâncias onde esse acidente, esse mergulho, tem chance de acontecer, nunca é garantido que vai acontecer. Então, então nem, nem se já chegar a vezes não, não aconteceu. Tá? É, né? uh, mas, na medida que a gente, que a gente, gente vai, vai né, incentivando e criando essas circunstâncias favoráveis, favoráveis ao acontecimento e acidentes de meu orgulho, né? ah, desde, 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 desde outro lado, mas começa, começa a acontecer. Entendeu? Entendeu? Fez outro, outro, mas não está acontecendo. Aí, aí a gente começa, começa a transmitir o número de Então, tem o tempo dela, ela se mostra, né? Primeiro, eu fiz o número de Então, eu ia Ah! Então, eu não sei se eu vou lá. lá. Mas. Não sei o que é, é, mas o que é, é uma coisa ali que eu vi. Esse chá, 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 esse chá,
Ah, sono due soli che entrano con un nome, un medio o un erda. Eh, tra i versi è stato un nome. Eh, un nome che si usa se è se c'è un bimbo. E a Marcia se ne è. Sono certo che è un po' di sì, sono certo che è un po' di sì, non faccio un po' di sì, non faccio un po' di sì. Então, eu estou mais com o que eu estou mais novo. Boa noite, Jesus. Eu quero falar para mim. Eu quero falar para mim. Eu me chamo Flávio. Flávio. Caiu aí um bicha. 
ele eu entendi aqui no meio consciente, racional, né? São palavras que eu tenho. Os três palavras aqui eram do que falava. E que a nossa rádio não está procurando nem do nem nem falava. Porque o que ele quer dizer com esse grupo, o que ele quer dizer com essa fama? Porque senão não é fácil dizer, ah, eu não vou procurar nada, isso só para o meu amor. Ah, eu não vou procurar nada, isso só para o meu amor. Ah, eu não vou procurar nada, isso só para o meu amor. Então, não é para o meu amor, isso é para o meu amor. Ah, 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 ah. Muito mais sutil do que isso. Muito mais sutil. Porque no fundo, no fundo, todos nós, nós sofremos um grupo que pode chamar, chamar a tendência inata. Que já está na nossa raiz. raiz. Na, na, nossa na nossa raiz, raiz de consciência, de consciência se não ganha, não, não, até, até antes de ser de consciência, vira a família do seu, 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 seu humano. humano. Ah. E aí, se a gente não tem nada, então a gente vai entrar na área de dia pronto. Então, nós vamos fazer isso, então, a gente tem que ler esse texto e o que mais tem, o que mais tem, o que mais tem. E como é que isso se aplica na minha vida? O que isso tem a ver comigo? Porque esses não são, não são simplesmente com conflitos literários que eu vou ler e trabalhar em uma aula de, de literatura. Não é? Esses são, são um monstros zen que, que tem sempre uma finalidade que é chamada de glória e zen. Então, se você não vai ficar com o meu Tá? Como? 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 Eu acho que o meu fez vídeo em um cérebro estava caríssimo. Livros importantes que nos usam em celular, em reais, em 500 reais, sei lá, lá quantos. Então, infelizmente, aqui no Brasil, a maioria desses livros é em francês, uma vez, uma eleição, eles descobriram a eleição, o livro de Brasil não. A vantagem é que a lei permite sair da edição. Então, não pode colar lá em forma de uma PDF. Então, pelo menos, a lei brasileira, por certo, é muito simples e problemática. Porque virou um problema gravíssimo nas faculdades. Não, não. Mas. Então, 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 todas essas histórias, né? Seria nenhum. Ah, 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 o equivalente de parábolas. Parábolas estudantes, né? Mais especificamente, sim, os montes. Prefiro me afrugar cada vez mais. Eu sou só a compreensão do Dharma. Ah, então, eu uh, estou oferecendo aqui nas escadas nas aulas, porque são são pervertidos, são os outros. Então, é uma parte do trabalho que eu estou procurando fazer, e é a minha vida pessoal. E de combinar também essas reflexões. Mas como é que é essa? Não é um reverdimento. Fez sentido? 
ok, ya puedes entender, entender. otras preguntas, preguntas comentarios, reflexiones, vídeo, etc. Eu te conheço, eu faço o seu grupo, o seu grupo, né? É um prazer ter você aqui. Ah, eu tenho um microfone. Eu ainda tenho mais uma pergunta. Ah, tá bom, mas deixa eu falar. 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 E agora eu não sei se eu vou falar, eu vou falar, mas é uma coisa que eu vou falar. Não, mas você é muito bem-vindo, eu não me atirei, eu não sei, não sei se eu vou ouvir uma pessoa de velha, eu vou falar, eu vou sair, 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 e aí aquele pouquinho que se beneficia, já mudou, já está ouvindo, refletindo, já está bom. Eu 
pergunta. Eu, eu sei se eu não atrapalho as minhas perguntas, né? Eu peguei uma informação, uma informação. Comigo não existia essa coisa de tal, e meu bebê do lobo, pegou a gente de horta. Só existe a pergunta. Ah, obrigada. Tá bom. Tá bom. É, durante a minha meditação, é, a senhora falou que é, a prática vai trazer para mim mais, mais, mais espaço de exercício de pensamento. Né? Mas a minha pergunta é se esse pequeno espaço, à medida que a gente tem a ideia de aliar, se poderia ser esse o nível ainda de nível. Muito inicial, mas poderia ser esse nível da faculdade, ou para algum entendimento da faculdade? Possivelmente, tá? Porque nem esse pequeno espaço, tá? Que começa a aparecer na minha vida, e não é uma outra respiração, vai para nós, vai para nós, vai para nós. A minha mãe começa a se amar, começa a aparecer esse espaço e os pensamentos. Tudo mais vai se acalmar. E, progressivamente, começa a se amar. A primeira coisa que as pessoas podem ver, frequentemente, é que é que eu não vou ver se eu estou mas vai ser aqui no tempo, mas eu estou parado. Tá? Porque dependendo da pessoa, é assim, né? Deu e eu vou parecer esse outro, ou seja, já vá! Mas de repente começa, depois vai parecer uma E com esse espaço, mesmo que seja de início do mundo. Para fazer essa, o que eu quero fazer? 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 Esse é o que vai sair ainda que é o tal do outro lado da mãe. Porque nós não entendemos esse caralho. Quem é. 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 E na próxima coisa, você vai ter que ser você já achar nada no espírito. E você não tem nada para achar no espírito. É porque você não vai fazer o que eu estou falando. Então, não tem nada para achar no espírito. Então, não tem nada para achar no espírito. E muitos, e muitos, e muitos das coisas que nós fazemos diariamente. Estamos fazendo inconscientemente, não no logo automático. Quantas vezes a gente se sente já já, especialmente se sente em família, e também vamos lá. Thank <laughs> you. 
um pedacinho e ele é desse tamanho. Mas se eu ainda não entendi alguma coisa. Porque ele quer o entender, tudo não vai pra cabeça. Eu não entendi uma. Aí ele quer dizer, ele quer tentar forçar a barra. Tentar forçar a barra. E. E tem uma hora que eu não sei se ele não vai ser chamado de emergência, que eu tenho Tá? Mas. Então é isso, tá? Pergunta, comentário, se está fazendo sentido. Tá bom? Então, tá ok. E também, mais ou menos, passando do horário. Então, então uh, se tem algum, algum comentário, comentário aqui, uh, de uma hora, hora antes de se acertar? Thank you.